Pilipinas. Ngayon na, pinangungunahan ni dating Press Undersecretary Robert T. Rivera at ni Lady Eliza, winner of the 2022 Radio and Online Host of the Year Award mula sa Asia Pacific Luminaire Awards sa kanilang segment na Oh My Arms. It's culture, health, and wellness, business, at iba pa. Tuwing lunes at miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, Pilipinas. Ngayon na. All right, good morning, good morning, good afternoon, and good evening, wherever you are worldwide. At sa loob po ng ating bansa, although kalilipas lang ng bagyo, si Paeng, sana umalis na po siya, mula apari hanggang hulo, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. At today, in the nation, as the nation prepares for the All Saints Day tomorrow or Undas, uh, we will be having a very important and a very distinguished guest who will talk about eternal life. And so without much further ado, I'd like to turn you over now sa nag-iisang Miss Universe ng buhay ko. Lady Eliza, take it away. Maraming salamat sa iyo. Aking nag-iisang Yusek, Robert. Mga mm-hmm. ka-IZ, mga ka-PNN, kumusta po kayo? Dalangin ko po na naway hindi kayo gaano naapektuhan ng malakas na bagyo. At kung kayo man po ay naapektuhan, dinadalangin ko rin na mabilis po kayong makarecover. Mayap agad pa na po sa Kapampangan, na yung bag na malayang sa Elucano, mas santos siya nga rem sa Pangasinan, marhay na utu sa Bikulano, mayong hapon sa Kabisayaan, siya magkuyab in the Batanas Islands, buenas tardes sa mga Chabacano at sa ating mga kababayang Muslim worldwide. Assalamualaikum, peace be upon you. And because we can be seen and heard, Worldwide, as I said, allow us to greet you hello at random languages. Hola, aloha, abakeya, marhaba, guten tag, bonsoir. It's addressed to, to our dear brothers and sisters in Russia and Ukraine. Please know that we are with you in love and prayers. Konnichiwa, anyong ha sayo, sawadi, sing chow, prin haunda, halu. Yusek Robert, dahil katatapos lang ng pananghalian ng karamihan sa ating mga viewers and listeners, pabayaan nyo naman po kaming handugan kayo ng dessert for the soul na talaga namang garantisadong hindi na... hindi nakakataba. At sabi ni Michelle Enriquez, better than ice cream, yogurt, halo-halo, leche plan, at ube halaya. At ito po ay may kinalaman sa pagdiriwang natin ng undas. Matatagpuan po ito sa ikalawang korinto, 5-8. At sinabi po dito, malakas ang aming loob. At mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. In English, 2 Corinthians 5.8 We are confident, yes, well, rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Doon sa ibang version yan. Willing. Hello to Mr. June Burns Singuran of the LK Boutique dyan po sa Southwood Mall, sa SM Montilupa at dyan sa BGC Venice Grand Mall Canal. Thank you for letting me borrow your outfit. God bless you more borrow. and more. Borrow. Mm. <laughs> Alright. If you're wondering why we're not wearing our face mask, Uh, you're watching us by a Zoom. It's because, as always, we are protected by our body necklace. Body armor. Oh, so nicer to see. All right. You said, Robert, mm-hmm. have you ever wondered, kapag nag-iisip tayo, minsan nag-uusap tayo, ano, pagdating ng panahon, appointed time kasi yan eh. In God's perfect time, di ba? Uh, when the time comes, when we went to be with the Lord, Mm-hmm. How will we spend eternity? 
'Di ba? Pinag-uusapan natin 'yan. Mm-hmm. Anong mai share mo diyan? Nandiyan na ba ang ating panauhing pandangal sa Zoom? Hoy, nanonood si Mr. Zalvi, Saldi Rivera ang aking pinaka-pogi brother, ilo pinaka-favorite. Silang lahat favorite ko, pero ito ang tawag ko, Iron oh. Man, ang pamilya. Mr. Saldi Rivera and yes, family. Yes, Las Vegas, San Diego. California. Yes, Rain, Rain, Rain and Simachu. Your wife, your wife, California, nalilito na ako. Okay, hello, Rain, Rain and Machu at... Kumusta sa inyong lahat ng aming mga kamag-anak dyan sa Amerika, yes. sa Las Vegas, San Francisco, sa Los Angeles, sa San Diego, at sa aming Corporal Robert Constantine. Hey, join na lang po si, uh, ang ating bisitang pangdanga. Yes. So, so, ladies and gentlemen, please help us in welcoming ang aming pong minamahal, pinagpipitagan at ginagalang na senior pastor. Para sa atin siya ang ating ano, senior pastor, ang head ng pastoral care, kung saan si Yusef po ay naging active sa... Nag-home uh, host. Yes, kami po ay nag-home host na for like 15 years now. And si Pastor... Joey Rafael po, ang uh, talaga namang inspirasyon namin dyan. So please, welcome on Pilipinas ngayon na, Pastor Joey Rafael. Good afternoon. Uh, wait lang daw po. <laughs> ah, wait lang daw. Si Pastor Joey Rafael po ay uh, senior pastor sa Alaba- Alabang New Life Christian Church. Pero recently, siya po ay... Uh, Nagparang semi, semi. Semi-retired. Yes, yes. Yes, yes. pero uh, buong puso pa rin niyang pinagbibigyan ang mga invitasyon to share the good news of the Lord. And sa pagkakataon po ito, magsashare po siya ng napakagandang mensahe tungkol sa eternal life, tungkol sa death, eternal yes. death, okay. and, and salvation. Okay, ang mga Pilipino po, ay uh, parati na talaga namang sineselebrate natin at pinaghahandaan ang November 1st. Yes. Yan po yung uh, tinatawag nating undas at uh, All Saints Day. Eh, naalala ko si Tart, itong maliit pa ako. Ah, yes. No, not yung maliit. Mali- but mas bata. Elementary. Bata. elementary. Bata. Uh, I always look forward going to the cemetery kasi po, pagpunta namin sa cemetery, although yung mga uh, lola at lolo na namin ang minibisita po namin at during the time ay uh, nangunguha or nagkakalap po kami ng mga uh, kandila. ba diba? Pag ang kandila ah, alam ko yan. Naka, nakasindi. Yung mga luha ng kandila. Yes. Kinokolekta mo tapos ginagawa mong bola. Tama ginagawa ba? namin parang bola na at the same time nagagamit namin silang parang floor wax. Ah, yes. I remember yeah. that. Oh. Tama nung bata ako. Usong-usa yan sa Bulacan. Oh. Kasi, at saka alam mo, ang nangyayari pag araw ng uh, undas, todos los santos, nagiging ano siya eh, uh, okasyon reunion. para magkaroon ng reunion ang mga magkakamag-anak. Kasi Bong nagkikita plan. sila yes. sa puntod ng mga mahal sa buhay. Ang mga magkakapatid, magpipinsan, magtitiyahin, tiyuhin. Kung mga magkakamag-anak at angkan, sabi mo, so isang magandang ano yan. Tradition, actually kung tradition bakit yan ng mga forward, Pilipino. Nilulog forward ng mga Pilipino ang araw ng undas at araw ng kaluluwa. Mm-hmm. So, I think uh, Pastor Joel Rafael, Ah, ito, binib- binibenta din daw ang tinunaw na kandila. <laughs> yeah, comment po. Gina- ginagawa mo ba yun? Ah, hindi ko na po binibenta. Ginagamit po namin floor, floor wax. wax. Oh, Ay, sa school. Sa school. The Dinadala namin sa school. And then, ah, yes. uh, the teacher will ask us to write the composition of Uh, how we spent the All Saints Day, All Saints Day and All Souls Day. Yes. Kaya nga, doon namin dinadala ang aming mga naipong mga luha ng kandila na naginawa namin parang bola at uh, yun ay nagagamit namin talaga namang floor wax. Kasi ang mga baya, dyan si sa, Brother Zaldi Rivera, eto, nagpa-participate siya sa ating uh, live stream. Gising na gising ang ating brother 
Zaldi Rivera. Ah, I think ginagamit din nila. Kasama mo ba siyang bumibilog ng kandila? Ayan, yes. Ayan pang uh, reaction. Pwede rin i-recycle ang tunaw na kandila para magamit muli. I totally agree. Parang ganyan ah, yung mga right, ginagawa. Right. Yes, yes. Pwede i-recycle. Na Lalo na na pagka nagawa nyo ng uh, round. Lalagyan na, na lang ng mitya. Lalagyan na lang ng mitya. Yes. Pag yeah. brown out, uh-huh. gamitin nyo. Kaya uh-huh. lang, Uh, ang yun nga, mas madami kong, mas madami akong natatandaan na ginagawa ng mga kapatid kong lalaki, binibilog nila. Ne, isa pa, isa pa nila why we pa. always look forward dito sa uh, All Saints Day and All Souls Day. Uh, because yan po ay uh, usually long weekend. So yes. pag holiday siya, syempre gusto ng mga estudyante, bakasyon. Oh, yes. So nag enjoy po ang karamihan oh. sa atin yes. sa pagbabakasyon and then Uh, a lot of other relatives, even uh, near and far, yung mga iba po, nagbabalik bayan during the season mm-hmm. para lang maging uh, kasama ng kanilang, kanilang mga mahal sa buhay. Yes, Yusef, habang hinihintay natin si Pastor Joey, meron ako na-research na isa pang Sige. words tungkol sa kamatayan. Mm-hmm. Although, Pag- uh, excuse uh-oh. me po, ang kamatayan po, usually hindi natin parating dinidiscuss. Yes, Kasi po. sino ba naman ang gustong uh, uh, pag- Uh, usapan ng tungkol sa kamatayan. Pero uh, sa amin po, ang uh, kamatayan ay uh, we take it Ayun, yes. as a... Uh, yes, merong comment po. Sabi nila, hindi daw dapat iuwi yung natunaw na kandila, sabi ng ating uh, participant. Uh-huh. Dahil daw para yun sa mga yumao. Tama nga, bakit nga iuwi para yun sa mga eh, yumao? Eh, para sa kanila. Pwede nyo sa school eh. As a school, uh-huh. ginagamit yung floor. Wow. Para alam project. Pa. Nagpaalam na kayo. At the same time. Siguro naman nagpaalam kayo. O, teka muna. Yung verse na sinasabi mo. Kasi pinangako naman sa atin yan sa Bible. Okay? Sa Tagalog po. Bible, Tagalog verses po. Nakalagay doon, Ililigtas ko ang mga tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Mga awit 91, This is a ease. Ang isa pang version niya is aking bubusukin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. In English, Brother Saldi sa USA, with a long life, I will satisfy you and let you see my salvation. Psalm 91.16. Ayan, para sa yan, Brother Zaldi and family, kasi maliit pa ang yung macho. So, with a long life, God will satisfy you para ma-enjoy mo. Kasama ang yung bundle of joy na si macho. Yes. At kapon, di ba si Pastor James Maga sa New Life Southwoods, diniscuss niya rin ang tungkol sa eternal life and yes. eternal death. Sinabi niya dun sa take down nga ako ng mga verses na sinabi niya. Sige. Sa Hebrews chapter 9 verse 27 Death is an appointed time the way. It's mm-hmm. an appointment. It's between the person and God. And death comes to all ages. ba diba? Namamatay ang queen. Recently Queen Elizabeth passed away. Mga kings namamatay. Lahat tayo ay papunta doon. ba diba? Iba-ibang oras lang. Magkakaroon lang ng dahilan. Lahat namamatay. At uh, yun nga, para sa akin po, personally, hindi ko po kinakatukutan ang kamatayan. Pero huwag muna ngayon kasi marami pa po ako mission dito sa lupa. Yung appointment ko kay Lord, hihilingin ko na humaba para mas madami pa tayong magawa for the greater okay. glory of God. So, okay. Nasa lina na raw po si ah, Pastor Joey. Okay. Uh, uh, Magpo-pound patch po siya kasi dahil nga sa bagyo Ay, yesterday, naapektuhan po yung uh, Zoom. Ayan. Ayan! Nakikita ko na ang poging-poging litrato ni Pastor Joey Rafael. So again, mga ka-PNN at ka-IC, please help me in welcoming Pastor Joey Rafael. Good afternoon, Pastor. Uh, hello, hello. Kamusta kayo? Yes po, Pastor Joey. We missed you. Thank you, thank you. Okay. Maraming salamat po pinagbigyan niyo ang aming kahilingan ng makapanayam kayo ngayon. Baka nga nakabakasyon na po kayo, eh ini-storbo namin kayo. Pero para po, for the glory of God, pinagbigyan niyo kami. Maraming salamat po. Yes, at uh, naitindihan po namin, marami pong uh, mga interconnectivity na unstable. 
Because ka- kahit kahapon nga po, sig- nag- inabot kami signal number 3. Yes, sa Laguna po. Oh. At saka yung pong hangin dito ay talaga naman nag tumipito. Oh, nag yes. weasel Yun, ganun kalakas ang bagyo dito. At dalawang araw din po kami walang internet connection at walang tubig. <laughs> Praise God, nagka-internet ngayon in time for okay. broadcast. Right. Pastor Joey, ano, marami ano, pong ano, nagtatanong. Oh. Paano daw po kapag namatay ang isang tao? Paano daw po nila i-spend ang kanilang eternity? Ano daw po yung sinasabi ng banal na akla tungkol dyan? Go ahead po. Uh, sige. Well, alam mo, yung eternity na yan, na lahat, lahat naman tayo eternal being kasi God created us according to His image and likeness. Ang problema is, are we going to spend our eternity in heaven or somewhere else? Kaya nga sinabi sa John 3.16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever, in other words, sa lahat, and anybody, whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So, yung everlasting life na yan ay uh, buhay na wala hanggan sa, uh, in heaven, di ba? So, yun ang, yun ang, yun ang, yun ang talaga ang pakay ng Panginoon. Eh? That's why John 10.10 says, Jesus came that we may have life and that we may have life more abundantly. So yung main purpose of Jesus for coming as a as a man and a brutal death on the cross and resurrected on the third day was to give us salvation or to give us life. Yung la- salvation na yan, that means we are assured of going to heaven upon the end of our earthly existence to be with God for eternity. Alam naman natin na ilagay, nilagay tayo ang Panginoon dito Uh, temporary lang tayo, you know, we can live 70, 80, 90, 100 years old or whatever. Uh, pero yung 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 uh, yung edad na yan, eh, bali wala sa Panginoon. I mean, it's, it's uh, like a vapor, sabi sa Bible. We, our life is like but a vapor, parang bula lang na yes. it's temporary and short-lived. Kaya nga mm-hmm. sinasabi niya, uh, tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas upang tayo ay magkaroon ng eternal life. Hindi lamang sa langit, kundi starting here on earth. Kasi alam nyo, pag tinanggap nyo si Jesus, Lord and Savior, you already have eternity in heaven. Assured na tayo. Kaya lang, meron pa tayong mga kailangan gawin dito sa mundo ito. May mission pa siya sa atin. Meron siyang plano at purpose. Meron siyang kalooban para sa atin. So kailangan manatili tayo sa, 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 sa mundo. Agang oras na tayo ay patawagin na niya. No? So, kaya nga sabi ni, sabi ni Jesus sa John 11, 25-26, sabi niya kay Martha at saka kay Mary, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, that's an earthly death, he shall live. Yes. Sabi niya, and whoever lives and believes in me shall never die. Kaya nga, ibig sabihin ito, that kung sino man ang, kay, ang, ang uh, in Christ or born again believer na ginawang Panginoon tagapagligtas si Jesus ay uh, he will have eternal he's an eternal being living in a temporary world yan and uh, we are in this world temporarily but we are not of this world so uh, ang ating ang ating uh, tahanan ika nga our home our heaven is our home at uh, pagkatapos natin dito sa sa mission natin sa mundo kung ano parang ang pakay ng Panginoon para sa atin dito sa mundo ito uuwi na tayo at uuwi tayo sa kanya Okay. Uh, okay. Uh, yes. Wag po muna kayo uh, 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 okay. okay. uh, Sandali lang po. Meron lang pong uh, question pumasok dito. Ang yeah. tinatanong po niya sa kat sa by uh, by uh, tradition, uh, pinagdadasal daw po natin pag pumupunta tayo doon sa cemetery yung our dearly departed. Naririnig yeah. pa raw po ba nila 'yon? Pero bago niyo po lang sasagutin 'yan, sandaling-sandali lang po ah. Huwag po kayong yes. aalis, magbabalik po ang Pilipinas ngayon na pagkaraan lamang po ng ilang mahalagang paalala. So sa aming pagbabalik, we will continue until the end of the show ang ating pong uh, pinag-uusapan tungkol sa undas. Pilipinas, ngayon na! Alright! Uh, nagbabalik po tayong muli. Uh, paumanhin po sa inyong lahat. Napaaga po ang pagkakasabi ko ng time dahil po ang siyot-siyot ko pong watch ay uh, padala. 
advance at padala po ito ng aking brother na si Saldi Rivera from the US since 10 years ago pa. Eh napa-advance po kaya napasabi ko po na 1:30. 1:24 lang po pala kay kanina. Ah. And it's only 1:21 ah yeah. uh, 1:29 right now. Oh, so I'm correcting it po. Balik po tayo kay, uh, kay Pastor, Pastor Joey. Joey. Pastor Joey. Yes, yes. Hello. Yeah, hi. Pa- Yes, pasensya po, napaaga po yung commercial, uh, commercial break, break dahil nga po uh, mali yung natignan kong watch. Anyway, okay. so, uh, ang question po, po na ang tahanan natin yes. ay ang heaven, ang uh, uh-huh. langit, tama po. Pero may nagtanong na yes. manunood natin yes. na tagapakinig na uh-huh. ano yung sweet? Ang tinatanong po, ma- uh, traditionally, we uh, pray for our dear departed. Sa, lalo na pag nagpunta na po tayo sa sementeryo. Naririnig pa raw po ba ng ating mga mahal sa buhay na pumanaw na ang ating mga dasal dahil pa ulit-ulit? Uh, alam nyo, ang, uh, ang pagdasal, eh, dasal, ang kalahan ng pagdasal natin ay para sa... Ay, ay, mga buhay. Pero yung uh, habang... Kasi nga, pag yung minamahal natin, mga, mga minamahal natin, eh, pumanaw na, namatay na, wala na pong uh, visa yung ating panalangin sa kanila. Kaya nga sinasabi ko sa mga sinasabi ko sa mga tao, sinasabi namin sa mga tao, ang panalangin niyo yung nandito pa sa mundong ito. Yung buhay pa sa mundong ito. Yes. Sila ang dapat nating panalangin at uh, ang panalangin natin ay upang makilala nila si Jesus bilang Panginoon sa pagbitas. Kasi pagkat pag pumanaw na sila, wala na tayong magagawa. Kung magtatapos na yung uh, ating ability to pray for them because they are either in heaven or they are in they're in hell, you know. So Iba, iba, uh, wala na sila dito. So yung pagpanalangin natin para sa kanila, eh, bala, wala nang visa. At saka, ang, uh, ang isa pa, maraming nananalangin sa kanilang mga minamahal, sa mga nilang, sa mga kanilang mga ancestors upang makakuha ng uh, sagot sa mga suliranin o mga problema. Eh, bakit pa tayo ma- mananalangin sa ating mga minamahal sa, sa langit o sa kusaan man, yung kumanaw na, eh nandiyan naman ang Panginoon na napaka mas powerful kumbaga napaka mas mas uh, mas may ability na sagutin ng ating mga ang mga panalangin. So ano uh, hindi, wala wala sa Bible ang pag, pag pag panalangin para sa mga namatay na at wala rin sa Bible ang manalangin para sa mga o manalangin sa mga namatay na para makakuha ng ng mga sagot o favor o blessing sa sa ating buhay. Yes. Yeah. All right. Pas- maliwanag yes. na maliwanag yan, ha? Uh, Captain Mario oh. Royena. Yes, okay. kailangan po ipanalangin na natin ng isang isa, isa't isa habang buhay pa tayo. Pastor okay. Joey, meron pong uh, verse sa Bible na in my father's house are many mansions. It, if, if it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. I go to pl- prepare a place for you. Can you please expound on this po? Oh. Well, you know, uh, actually, it's one, uh, one of my favorite verses pag uh, gumagawa ako ng mga uh, uh, wake services. Eh, ibig sabihin yan na si, pang, sa, ang Panginoong Jesus ay gumawa na, nag-prepare na siya ng mansion para sa atin. So pag, hmm. pagdating natin doon, uh, babatiin niya tayo at ipapakita niya sa atin yung mansion na yan. And alam naman natin, hindi nagsisunungaling ang Panginoon. His yes. promises are yes and amen. So kung pinangako amen. natin yan, we can look forward to that. We can look forward to a mansion in heaven. Mm-hmm. Wow! Ang sarap pakinggan, di ba? Merong yeah. encouragement, di ba? May pangako yeah. ang Diyos. Yes. Uh, speaking about mansion in heaven, uh, dahil nga po yung mga iba nating mga, uh, hindi lang kababayan, but this is natural to every person na Uh, ipon sila ng ipon ng mga kayamanan dito sa mundo, uh, mm. sa lupa. Eh, mm. pagdating naman ng oras that they will have to go, iiwan nila yon. Eh, mas That's maganda right. yata na yung mansion dun sa heaven, ang ating paghandaan. Tama yes, ba? ipon tayo ng kayamanan yes. sa angin. Yes. yes, that's why, uh, you know, yung, uh, yung ating uh, mansion in heaven is waiting for us. Pero, uh, hindi rin ibig sabihin yan na at uh, ang, ang uh, hindi rin ibig sabihin niya na magiging uh, mawaldas tayo dito sa mundong ito. Let's use our finances wisely. And, uh, you know, the Bible talks about uh, 
uh, ito, entrusting or investing in, in heaven. So ano, ano pa na yan? E di yung natural uh, resources mo dito sa mundong ito, ibigay mo sa mga, uh, sa mga gawain ng, ng Panginoon, uh, kingdom purpose, sa simbahan, sa mga mabubuting uh, Uh, at tawag ito mga mabubuting uh, ministry you know mga ganyan so you 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 invest that's where you put your investment in in God's kingdom so yung mga gumagawa ng nagtatrabaho para sa 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 kaharian ng ng Diyos yan mo ibigay wag mo uh, don't but of course you have to have wisdom that doesn't mean you don't invest in other things to make your money grow like stock market or bibili ka ng mga lupa at ano para ma-invest mo yung kayamanan mo para lumago at habang lumago binibigay mo yung binibigay mo yung ikapu mo binibigay nagbibigay ka ng love offering nagiiinvest ka para sa kaharian ng ng Diyos yan so because at the same time you're also taking care of your of your children and your children's children kaya nga sinabi sa sa Biblia a good man uh, gives an inheritance to his children's children hindi ibig sabihin Iniisip mo rin yung mga apo mo, hindi lang yung mga anak mo, kundi yung mga apo mo. So, you, you're, you're working hard, you're, 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 uh, you're doing business, o kaya mayroon ka trabaho na ma- mausay. So, you, you, whatever material resources you have, uh, ang, ang, ang pakay mo is to invest in the kingdom, take care of your family, you know, uh, bless them, bless your generation, that, mga ganyan, di ba? Kasi, uh, you know, we, we, are, we are called to be uh, good stewards of our finances. Yes, yes. Pastor yeah. Joey, meron po kong follow-up question kasi ang ganda nito eh, good news to everyone. Nakalagay po sa First yeah. Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18 and it is written here. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep or to grieve like the rest of men who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him, according to the Lord's own word. We tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After mm-hmm. that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Mm-hmm. And so mm-hmm. we will be with the Lord forever. Therefore, encourage each other with these words. Pwede nyo daw po bang ipaliwanag pa ng... Uh, mas Expanded. malinwanag, mas malinaw <laughs> sa mga hindi pa mo masyadong enlightened tungkol dito sa verses na ito. Well, uh, of course, that's a, uh, that's, a, that's a wonderful uh, verse. You know, it, uh, it's, it's a, how do you say, the Bible, the Word of God is comforting all of us, especially mga, as believers, comforting us of, of Jesus coming back. Oh. Babalikan tayo ng Panginoon. Oh. Yan, ang, yan ang sinasabi niya. Uh, And so, if God is going to bring us back, uh, that's a that's a, that's a, that's an image of the of rapture. So, yung mga namatay na in Christ, kung yare mga mabinamahal na, o yung mga maski na sila, yung mga na, dating dating ano mga the previous generations, the ones who have died in Christ, in other words, they're born again. They're, they will they will uh, the Bible says they will they will rise up again. Uh, sabi dito. Uh, um, Uh, for the Lord Himself will descend, and uh, and the dead will and the dead in Christ will die. I uh, will rise will will rise up first. So yung mga yung mga namatay na in Christ, bibigyan sila ng glorified body at sila ay mare raise up from the dead. And then uh, yung mga buhay si sa mundo ito mara rapture. So maalis tatanggalin sila sa mundo ito at sila ay go, they're going to meet up with Jesus in the air. Yan ang yan ang ano ng uh, yan ang, uh, yan ang pinapakita ni Apostle Paul sa mga sa sa pagsulat na yan and then we will we will meet with Jesus and we will rule with him upon uh, next millennium so yan ang, yan ang yan ang comfort sa atin ng mga ng Panginoon na if you are in Christ ka, ano ka uh, kakampi ka namin kasama ka namin you will hindi ka namin iiwan the Bible says I will never leave you nor forsake you 
and so he will not leave us uh, to uh, to endure the tribulation kasi yun ang paniniwala natin that the rapture will come before the tribulation yan yes. of course yung mga ibang Master. may ibang, pa, may okay. ibang pananaw Master. na yung, okay. yung tribulation uh, mauuna or merong sakit na so pero t- as far as we're concerned new life uh, as far as the teaching of new life is concerned we believe that the rapture will happen first before the tribulation. Mm-hmm. Okay. Pastor Joey, maaari niyo po bang uh, gabayan or uh, lead sa panalangin para ang ating mga viewers and listeners ay magkaroon ng assurance or kasiguruhan or confidence na pagka uh, tayo po ay sumakabilang buhay na ay pupunta tayo dyan sa eternal destiny na yan, ang mga mansion na ipinrepair po sa atin ng ating Panginoon. Kailangan yeah. lang po kasi malaman nila kung paano ang kanilang unang step na gagawin para makasiguro na sila pupunta sa mansion in heaven. Okay. So yung unang ang unang ang unang step is really to to know Jesus to receive him as Lord and Savior. That's that's what in the Bible sabi niya, you must be born again. Sabi niya sa John John chapter Nicodemus, sabi niya kailangan kang maborn again. And then at the same time, uh, sabi niya nga sa, sa six, uh, uh, verse 16, uh, for God so loved that He gave His only begotten Son, whoever, so para, kani, para sa mundo yan, whoever, salvation is for the world. Walang pinipili ang Panginoon. He's offering it to everybody. Whoever believes in me, in Him, shall not perish but have everlasting life. Kaya nga sinabi niya sa verse 17, yung kasunod na verse, Jesus did not come to condemn the world, but to save it. So, yan ang pakay ni Jesus to give us life and life more abundantly. At uh, g- kaya nga pumunta siya sa cruise para uh, magkaroon tayo ng salvation at saka we can have victory over death. Tingnan mo itong 1 Corinthians chapter 15, verse 55 to 57. Sabi dito, O death, where is your sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So, as Amen. believers, we have victory over sin and death dahil sa ginawa ni Jesus sa, sa krus, hindi tayo, hindi tayo kailang lumaban, so, pinaglaban na tayo ni Jesus, and He already won the victory. Kailangan lang natin tanggapin ang katung, ang uh, tagumpay na ibinigay niya sa atin. Di ba? And then, I want okay. I I I to encourage people with this verse in John chapter 10, verse 27 to 29, ang sabi dito, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Yan ang mga believers. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall the any man pluck them out of my hand. So, mer- mer- yan ang assurance sa kanya. We are, we are, we are his sheep. My, verse 29, My Father, which gave them to me, which gave them to me, is greater than all. And no man is able to pluck them out of my Father's hand. So, yun ang, yun ang napakagandang uh, salita ng Diyos sa atin. Ha? Dahil tayo ay kanyang, uh, we are His flock, we are His sheep, kasi sumusunod tayo sa Kanya, kasi tinanggap natin siya bilang Panginoon at pagligtas. Walang masamang mangyayari sa atin. Uh, as we go, I mean, I'm not saying walang masamang mangyayari, pero ang ibig sabihin niyan is, Uh, we are assured, meron tayong assurance, we are confident that we, when our life here on earth ends, we will, we will go to heaven. Kaya nga sabi, uh, uh, ano ba ito si, uh, sa uh, 2 Corinthians 5.8, to be absent from the body is to be present with the Lord. The moment we die, the moment we die, we go straight to heaven. And, <laughs> hindi na tayo mananatili din sa mundong ito at hindi uh, you na know, makikiramdam sa mga ibang tao, walang, walang, hindi tayo garoon. Uh, at also at the same time, we don't have to go to a holding place para hintayin ang ating, uh, or, or hintayin kung pupunta tayo sa langit o hindi. At hinihintay ang mga panalangin ng ating minamahal. Hindi, hindi po ganun yun. If you are in Christ, you are assured na you are going to heaven the moment your, 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 your body, is, body dies, your spirit and your soul goes up to heaven. So, uh, Pastor, uh, Pastor, when you say, um, when you mentioned holding place, yung mga iba kasi, ang paniniwala po nila, merong purgatory na uh, paikot-ikot pa lang daw po muna doon ang uh, mga kaluluwa, yung mga souls, bago finally kung pupunta sa heaven or pupunta sa 
Hell. So, yeah. ano po ang talagang uh, uh, totohanan doon? Na when we are already uh, in Christ, diretso na po tayo sa heaven? Ganun po ba? Yeah. Sa kagaya ng yes. pagkasabi nyo kanina? Yes. Kaya, <laughs> kaya nga in-assure ni Apostle Paul sa mga Corinthio to be absent from the body. Ibig sabihin, yung katawan mo na, 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 na patay na, your bed, it's passed away. What happens? Your spirit and your soul will be present with the Lord. If you're in Christ, aalis ka na kagad. You, you will depart. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul, I'm ready to depart. Ang kinukompare niya yung ating pagpanaw uh, is as, a, as a departure from, a, from the natural realm dito sa mundong ito into the spiritual realm in heaven. So dun tayo, dun tayo uh, pupunta sa heaven. So while we're in heaven, we're no longer walking by faith, but we're walking by sight. Face to face na tayo kay Jesus. Pakikita na natin yung mga minamahal natin na kumana, na una na sa atin. And so we're already face to face there with people, or with, a, with, a, with, a, with, a, with a, all the saints. And then, uh, wala, na, wala, uh, hindi po sila, wala po sila sabi Panginoon na meron pong holding place or purgatory na hindi natin alam paano mangyayari sa atin. Alam natin. Kaya ito yung assurance na accord, according to the Word of God, that we are going to be present with the Lord the moment our body passes away. Yes. Pastor Joey Nan, nakikinig po sa atin sila Mrs. Jonah Duran, Joseph Duran, and family diyan po sa San Pedro, Laguna. At uh, sila uh, Rona, Rona Cord- Cord- Cordoba, at sila Elizabeth. Kadasyo, dyan po sa Southwoods at sa SM Montinlupa, DLK Boutique. Alright. Yes. Uh, Pastor Joey, ang pima sa ating pong uh, country, uh, meron po tayong sinasabing All Saints Day, November 1, and then meron yeah. pa tayong tinatawag na All Souls Day, November 2. Okay. Uh, konektado pa po ba yun? Yung dalawang uh, dates na yun? Well, uh, ang, hindi ko masyado, kasi as a Catholic uh, doctrine, it's a, it's a Catholic doctrine, and so I'm not so familiar with it, pero ang alam ko lang is that they want to celebrate uh, November 1 to be, you know, to, uh, sa mga sa mga santo na, santo, santo na natin, at yung November 2 para sa mga kaluluwa ng mga namatay nating mental. Yun ang alam ko. Pero hindi ko, as far as I'm concerned, uh, the Bible doesn't tell us to celebrate either of those dates. Uh, as a matter of fact, kung gusto mong i- ako naman, hindi, hindi ako na, hindi ako hindi ko sinasabing huwag nating i-honor, huwag nating i- huwag nating i-commemorate, huwag nating i- uh, i- uh, alala- alalahanin yung yung pagpanaw na ating dinamahal. Yes, you're more than welcome, you're free uh, to 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 honor them, you know, visit them in the cemetery, give them flowers. Walang problema dyan. But you're, on, you're, on, cause you're honoring your your loved ones. Yung, nauna, yung mga kumanaw na, magulang, kapatid, whatever. So, so walang problema dyan. You can do that. But it doesn't mean that you have to do that. Parang obligado ka sa November 1, November 2, kailangan ka na sa cementerio. You know what I'm saying? Pwede mong gawin yun any time of the year. Okay. Yun ang yun ang okay. Ayun. Ay, speaking of ano, our deepest condolences and prayers of shalom peace to the family of yes. the doctor. Joaquin Villar. Uh, speaking about going to heaven, yeah. he went to heaven to, uh, to the other to day. The Lord. He yeah. went to be the Lord. Lord. And uh, yeah. we'd like to express our deepest condolences to Dr. Esther Pahe Villar and uh, entire family of the Pahe Billiar clan, especially sila Christine, uh, si Cecil, si Sunny, and J.B. Billiar, and the rest of the siblings. Si Dr. Yes. Joaquin Billiar po, ang uh, dating camp commander ng uh, Camp Panopio Medical Hospital. 
Yeah. Yeah. Our deepest condolences, may his yes. uh, soul rest in eternal peace. Yes, sabi nga ni Pastor Joey, to be absent in the body is to, to be present with the Lord. Nakikinig din daw po sila Junjun Rojas and family dyan sa San Pedro, Laguna. Blessed happy birthday. Blessed belated happy birthday to Pastors Gamli Haupo and Pastor Mon de Armas. Yes, belated Hello. happy yes. birthday. Yes, belated happy birthday po. Hello to Noel Preliguera and family dyan sa San Pedro City. So, Pastor Joey. Yes. Uh, nalaman po natin, base sa inyong uh, senior na kaalaman, na, well, uh, walang purgatorio. Uh, ano po ang masasabi nyo? Uh, dapat po na tayo ngayon pa lang habang nabubuhay ay magmahala na at i-honor na natin ang isa't isa. At ipakita na yung pagmamahal at bigyan na ng bulaklak at mga handog. <laughs> Kesa yung iintayin pa natin na nasa huling hantungan na nandun na sa kabaong or sa casket sa tayo magsisisi at nagkulang tayo sa pagpapakita ng pagmamahal habang natito pa sa lupa yung ating mga mahal sa buhay at saka natin sila pauulan na ng mga papuri at papasalubungan ng maraming bulaklak, mababango at magagandang bulaklak. Uh, wala nga daw pong mali doon, di po ba? Sabi nga ni Pastor yeah. Joey, walang mali doon. Ino-honor natin sila. Pero mas maganda po na ngayon pa lang na nabubuhay tayo ay magmahal na tayo at pakita na natin ang ating pagmamahal at ibigay ang panalangin sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa at tao. Tama po ba, Pastor Joey? Yes. Yeah. Alam mo, alam mo si Sir Liza, kaya nga pag usually sa wake, mga wake, yung mga may burol, di ba? Yes yung mga, po mga kamag-anak, mga asawa, mga anak, kapatid, etc. etc. Sila'y nag-iiyakan kasi sila'y malungkot na malungkot they're, because they're full of regret na yung mga yung you know yung mga alita nila, hindi nila inayos, you know, they 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 uh, they were not able to work out their differences, issues in life, hindi sila nag-usap, ganyan ganyan. So now namatay yung yung minamahal nila instead of eh, siyempre nagre-regret sila ngayon. Sana, sana sinabi ko to, sana sinabi ko yan. So they're, they're full of regret. Kaya sila, sila ay uh, malungkot na malungkot kasi nga hindi nawalan sila ng parahon upang sabihin yung yung sabi sabi ng ni Sister Eliza na, na, na nawalan sila ng panahon upang sabihin yung gusto nilang sabihin sa kanilang minamahal. Mm-hmm. Kaya let's not live with regrets. <laughs> magpatawad yes. tayo, magpatawad na tayo. Magmahala na tayo habang buhay pa ang ating minamahal. Yes. Mga asawa, mga mag-asawa, yung mga magkakapatid. You know, let's not fight over. Uh, okay, may pinag, uh, pinag-awayan tayo, pero at the end of the day, di ba, uh, magpatawad na tayo sa isa't isa. Let's live harmoniously. Let's love one another. So para pag namatay yung isa sa atin, eh, you know, we know we've done everything we could and so walang regrets. Walang Amen. regret. Ano bang ano ba, ano ba, ano ba regret sa Tagalog? Uh, pagsisisi pag, or panghihinayang. 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 Oh, panghihinayang. Diba? Ay, hindi regret. na ipakita oh, yes. ang kanyang pagmamahal. Oh. Tama. Buhay. So, okay. Ayun. Meron lang pong nag-text, uh, Pastor. Ba- bakit daw po pag sa viewing, sa viewing uh, ng wake, oh. Di, before, hindi pa po masyadong uh, uso yung uh, cremation. Di ba po, uh, the whole body is uh, shown and then half is uh, with the mirror. And then you go and uh, you view uh, the casket and you see the person dun sa kalahati ng mirror. Ngayon, ang tinatanong niya raw po, uh, pag nakita na nila yung uh, uh, kanilang uh, mahal sa buhay na nakahimlay na, at uh, ano po ang message ng viewing? Uh, is it just paying their last respects? Or uh, meron pang i- ibang message ang pinakikita dito po? When you go to awake. Yeah, usually yung awake, yeah, yun nga, pinapakita yung, uh, kasi many, many people, Maybe he had not seen the person for a while or they want to see him before he gets buried. Parang kung mga, sabi mo nga, last, last viewing ng kanyang uh, pagmumuka. So, yun. So, they can, they can look, at, look at the person and they see it. And they can remember him. 
Kaya nga that's why yung uh, sa wake, di ba, pinapaganda yung yung uh, yung labi yung nung na nung namatay, di ba? They, they put makeup and they dress them up kasi gusto nga nating maalala sila uh, as, as they as they were at that time. And then also when we have wakes, we should we should have pictures, mga uh, photos, at, at mga videos, you know, when we we see the person in happier times and Yes, 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 happier time. Alright. Times, but that's why many times, pagka, let's say, for example, the person died of, say, cancer, or hindi na maganda yung itsura, or namatay sa aksidente, na, na crush yung muka, you know, stuff like that. Usually, ang ginagawa nila, eh, they cremate the body na, and then they just have a, a picture, an, uh, an, a nice picture of that person. So people will remember that person Uh, in, a, in a good light, kumbaga, yan. Yeah. Opo, nabanggit niyo po yung cremation. Meron po mga ibang uh, may issue dyan eh. Uh, yung cremation, uh, yeah. parang may mga ibang hindi acceptable sa kanila yung cremation. Yes. Ano po ang sinasabi sa Biblia tungkol sa cremation at saka yung traditional uh, wake, traditional funeral service? Yeah. Well, I- iba pa ang uh, po uh, na uh, talagang uh, binaburn nila yung uh, mga relatives nila who died. So yeah. parang cremation din po yon, di ba? Oh, cremation. Yeah, yeah. Well, in, yeah. The, in, the old, okay. in the old in the Old Testament and in the you know, the Jewish faith, yung mga yung mga Jews talagang hindi sila naniniwala sa cremation. Kaya nga, if you notice, know, remember Jesus, Jesus when he died. Uh, they put him down on a cross and then they they wrapped him with cloth with uh, mga oils and mga ang tawag ito, mga yung mga um, aromatic uh, herbs aromatic yes. Yes. Uh, so that's how they preserve the body and then they really honor the body that's why and they and they have to it's it's, it's important to have a you know, a burial and if you bury the body you don't cremate the body yan ang pananaw ng iba but lately Uh, I think it's also because of uh, practical Change. reasons. Let's put it that Changing way. Changing times po, no? Nung pandemic, oh. di po ba? Na like sa na India, na talagang... Yes. Oh. Pero kung kasi sinasabi, ashes to ashes, dust to dust. Di ba ba? Kasi nga, eventually, even if we're buried in the ground, maski na na-bury na tayo, we, our bodies will eventually deteriorate and turn into ashes also. So eventually, oh. ganun din ang mangyayari. Uh, kaya nga, uh, but you know, ako from, uh, I really don't have any biblical perspective on cremation uh, that has, uh, it's something that we have to research on. Pero ang, sa tingin ko, yung cremation came about as a practical, uh, a practical, uh, you know, it's a practical uh, way to sort of bury, kasi pag binary mo yung, yung body, kailangan mo ng plot, kailangan ka bumili ng ng uh, lugar sa man and, and it costs yes. mas mahal so, po no mas oh, mahal na bibili ka ng bibili ka ng casket so m- most people maging practical bin- uh, kinikremate nila tapos tinatago nila either tinatago nila yung yung uh, yung uh, ashes or yes, or, yes yung sa or, or, or they throw it wherever the, where they ever they want the, the ashes to be thrown so it's a little more practical than uh, in spending uh, on a plot of land. Yeah. Okay. Meron pa raw po, Pastor, uh, nakausap namin isang uh, memeari ng uh, crematorium. Uh, they also allow na nahihiram pa lang ngayon yung urn pag gusto dalhin sa bahay. Like uh, kung okay. birthday at gusto i-celebrate, nahihiram yung uh, ashes or yung vase kung saan nandun yung mga ashes and then oh. ibinabalik. Uh, unlike yeah. dun sa... Uh, uh, Memorial Park pupunta lang tuwing All Saints Day. Yeah. So, ang sinasabi nila, uh, because of the more than times, uh, yeah. it's more practical, more economical to have uh, the cremation. Ay, Pastor yeah. Joey, nanonood po ang mga taga New Life Christian Church led by Michelle Enriquez, Avi Guanson, Melny Ang, at marami pa pong iba dyan sa new life. Pastor Joey, this is the only time that we have ra- uh, for um, for the moment. Next time po ulit, imbitahan namin kayo sa studio live po. Ah. Paborito po ah, namin yes. kayo eh. <laughs> <laughs> Thank you so much for your precious time. God sure, bless sure. you more and more. And love and hugs po to uh, Pastora Sis. 
Ut, Rafael, and family. God bless you more and more po. Maraming maraming po salamat. Until next time. Thank okay. you po for inviting me. Salamat, yeah, salamat po. Sa so, pagkakataong, yes yeah. po, sa so, pagkakataong ito, Yusef, pasalamatan na na natin ang ating mga nakatuwang sa broadcast dyan sa studio. Oh, lahat, Siyempre, lahat sila. Lahat-lahat kayo dyan sa newsroom, sa engineering, sa tech, and of course, si Miss uh, Juday. Yeah. Madam Dear Ate Juday, ang ating uh, news director. Yeah. At uh, si Chairman D. Edgar A. Cabangon, maraming maraming salamat. Hindi na po namin kayo maiisa-isa, nagkamali po ako kanina <laughs> ng naman. advance na uh, news break. Pero huwag niyo pong kakalimutang tutukan si Ms. Loli Acosta sa kanyang programang Sulong na Bayan. Susunod na po ngayong alas dos. Patuloy niya kayong bibigyan ng inspiration to keep all your worries away. Thank you all so much. For your precious time and active participation, this is Lady Eliza saying, enjoy God's very best daily because He loves you very, very, very much. And so, this is Robert Rivera. As always, I leave you with this phrase, don't forget to do good and to share, for it is in so doing that God is well pleased. So until next Wednesday, para sa isa na naman pong edisyon ng Pilipinas ngayon na, abangan nyo po kaming muli. In the meantime, uh, ingat-ingat lang po, paalis pa lang daw po uh, si Bag ang Bagyong Sipaeng, mamayang hapon, at yung mga nagpunta na po sa mga memorial parks, uh, magdala lang po ng kapote, <laughs> kapote at uh, ng uh, rain Renko as well as Payo at uh, patuloy po tayong mag-ingat. Until then, Pilipinas, ngayon na!